MCL Digital. Good morning na morning mwananchi Alhamisi asubuhi leo tarehe 28 na nane ya mwezi wa 11 mwaka 2019 mimi naitwa Innocent Mashauri makutano yetu kila siku asubuhi hapa kubwa zaidi ni kufahamishana taarifa mbalimbali ambazo zimepita kwenye meza yetu ya morning mwananchi lakini pia kurasa za awali za magazeti yetu kutoka Mwananchi Communication Limited mimi naitwa Innocent Mashauri niko na gazeti Mwananchi gazeti The Citizen pamoja na gazeti Mwana Sport sasa bila kupoteza muda nataka nikufahamishe baadhi ya habari zilizoandikwa katika kurasa za kwanza za magazeti haya. Nikianza na gazeti Mwananchi kurasa wa kwanza, uchaguzi serikali za mitaa JPM apigilia msumari wa mwisho, Bashiru achambua uwezo wa vyama vya upinzani, wao wajibu. Lakini pia Kenya yaiga Tanzania mfumo wa uongozi na kuna habari nasema ziara ya Masauni yaondoka na mtu kituo cha polisi Dar es Salaam ni gazeti mwananchi ambapo ukijipatia nakala yako utafahamu hizi kwa kina zaidi na nyingine nyingi zilizomo katika kurasa za gazeti mwananchi gazeti The Citizen gazeti inaandikwa kwa lugha ya Kiingereza habari hizi kuna habari nasema Kenya yaiga Tanzania mfumo wa uongozi lakini pia Tanzania iko njia panda soko huru la bara la Afrika ni moja kati ya habari na pati kana katika kurasa za gazeti The Citizen lakini pia kuna habari nasema Marekani na Uingereza wahoji uchaguzi wa serikali za mitaa serikali ya tofafanuzi imeandikwa hivyo tuko na gazeti Mwana Sport pia asubuhi hii gazeti lililo sheheni habari za michezo pamoja na burudani sasa kuna habari inasema kwamba huko Simba mambo moto Senzo amweka kikao kwa saa mbili mbivu mbichi za Osem leo lakini pia Mkwasa aishtukia Alliance apanga upya jeshi lake Nonga na Saliboko ambana Kagere Chiru anasema Zahera ni bonge la kocha imeandikwa hivyo lakini pia ndani ya gazeti Mwana Sport utapata uchambuzi wa kina kubwa zaidi ni kuhusiana na sekafa ya wanawake ambayo ilimalizika huku Tanzania ikivuliwa ubingwa ni moja kati ya uchambuzi ambao upo katika kurasa za gazeti Mwana Sport leo eh, alhamisi tulivu kabisa tarehe 28 ya mwezi wa 11 mwaka 2019 na katika meza yangu ya morning mwananchi leo pia ziko habari kubwa ambazo zimepita mbele yangu na kubwa ya kwanza ni kwa haraka haraka tu kauli ya rais wa Tanzania John Magufuli ya kumpongeza mkuu mkoa Shinyanga RC Zainab Telak kwa kumwakilisha vyema kwa kusimamia kikamilifu nafasi yake kwa kuchapa kazi inaweza kuangaliwa kama pongezi za kawaida lakini kwa jicho la tatu kauli hiyo inatuma ujumbe mzito kwa watumishi na watendaji wa serikali kuhusu mamlaka na nafasi za wakuu wa wilaya na mikoa katika utendaji kazi na mamlaka zao za kinidhamu akizungumza na wananchi jana eneo la Isaka wilaya Kahama mkoani Shinyanga Rais Magufuli amemtaka mkuu huyu wa mkoa kuchapa kazi na kuendelea kupiga vita vitendo vya rushwa kwenye eneo lake ni moja kati ya habari kubwa ambayo imepita kwenye morning mwananchi asubuhi hii tulivu kabisa lakini pia Tanzania na Rwanda zinakamilisha mchakato wa ujenzi wa reli ambayo itaunganisha mataifa hayo mawili ya jumuiya ya Afrika Mashariki EAC reli hiyo inayounganisha na ile ya kati itaanzia bandari kavu ya Isaka wilaya ni Kahama mkoa ni Shinyanga mradi huo ambao tayari hatua ya upembuzi ya kinifu umekamilika utarahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari kavu ya Isaka kwenda jirani akizungumza na wananchi pia eneo la Isaka Jumatano jana Novemba 27 Rais wa Tanzania John Magufuli amesema kinachoendelea ni kutafuta fedha za utekelezaji Ziko habari za kimataifa pia kwenye Morning Mwananchi siku ya leo Wataalamu wa mazingira wa kimataifa wameonya kuwa nyuzi joto duniani zinaweza kupanda kwa kiwango cha juu karne hii na kusababisha madhara mbalimbali na uharibifu baada ya gesi zinazoharibu mazingira kufika viwango vya juu kabisa mwaka jana Mkuu wa shirika la dunia la utabiri wa hali ya hewa amesema nyuzi joto duniani zinaweza kupanda kwa nyuzi joto tatu hadi tano juu ya kiwango kilichokuwepo kabla ya enzi ya viwanda karne hii zaidi ya mara tatu katika kiwango kilichokubalika iwapo hakuna kitu kitakachofanywa kuzuia kupanda huko utoaji wa gesi zinazoharibu mazingira umeongezeka kwa kiwango cha juu kabisa mwaka jana na umoja mataifa umesema katika ripoti yake ya pengo la utoaji wa gesi hizo iliyotolewa kabla ya mkutano wa mazingira wa umoja mataifa mjini Madrid wiki ijayo kuzuia ongezeko la utoaji wa gesi hizo Ripoti ya madaktari kimataifa inasema kuwa watoto duniani kote wanaozaliwa na kukua katika maeneo ya joto huenda wakaathirika zaidi na matatizo mbalimbali ya afya kuliko vile ambavyo wazazi wao wameyapata katika maisha yao. Utafiti wa mwaka kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa umebaini kuwa hali ya joto limwenguni tayari imeathiri afya ya umma na hali hiyo inatarajiwa kuongeza matatizo ya kuharisha na maradhi mbalimbali. Chanzo kikuu mbu. Morning mwananchi leo inakufahamisha kuhusiana na Tiger Mosquito. Asian Tiger Mosquito ni mbu anefa 
anafahamika kama Mbu Taiga kutoka kusini mashariki mwa bara la Asia lakini pia anafahamika zaidi kama Mbu Pori ama Mbu wa Porini. Mbu huyu alipatiwa jina hilo kutokana na muonekano wake wa uwepo wa mstari pekee mweupe uliopo chini kati ya kichwa na mgongo pia. Ni mbu anayeuma nyakati za mchana na ana uwezo mkubwa sana wa kusambaza magonjo hatari zaidi duniani kama vile Eastern Queen virusi vya Zika virusi vya West Nile ugonjwa wa chikungunya pamoja na homa ya dengue ni mbu mrefu ana urefu wa milimita mbili mpaka kumi, miguu sita na rangi nyeupe pamoja na nyeusi shirika la afya ulimwenguni WHO limesema limewaondoa wafanyakazi wake 49 kutoka Beni mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo usiku huu kukiwa na ongezeko la hali ya kutokuwa na usalama katika mapambano dhidi ya Ebola shirika hilo la afya la umoja wa mataifa limesema limepeleka zaidi ya theluthi wafanyakazi wake 120 mjini Beni na Goma kwenda kusini zaidi katika mpaka wa mashariki wa nchi hiyo kutokana na ongezeko la hali ya kutokuwa na usalama lakini limesema wafanyakazi muhimu sabini na moja wataenda kubakia katika mji huo kuendelea na kazi ya kudhibiti kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola ambapo watu 2200 wamefariki hali ya kutokuwa na usalama imetatiza zaidi juhudi za kuzuia Ebola tangu kuzuka kwa ugonjwa huo hivi karibuni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia August mwaka 2018 lakini ghasia katika eneo hilo la mashariki ambalo halina utulivu zimeongezeka ambapo raia sabini na saba wameuawa katika mji wa Beni tangu Novemba 5 na hii ni kwa mujibu wa shirika lisilokuwa la kiserikali kundi la utafiti la Kongo CRG kila siku asubuhi nitakuhakikishia na kufahamisha ubunifu mbalimbali mbali, pamoja na teknolojia mpya ambazo zipo mbioni na zingine tayari zimeanza kufanya kazi. Hii ni Morning Mwananchi. Kila kitu kipo. Sekunde, dakika, masaa, siku, wiki, miezi mpaka miaka inaenda kwa kasi sana. Na kasi hii inapelekea hata swala la utandawazi na teknolojia kwa ujumla kukua kwa kasi ya ajabu. Sasa wengi wetu tulipata kusikia kuhusu baadhi ya makampuni kama vile Tesla, Alphabet pamoja na kampuni ya Waymo na kitu kikubwa ambacho wamekuwa kikishughulikia kwa wakati wote ni kutengeneza gari linalojiendesha. Wao wanaliita driveless car. Bosi wa kampuni ya Tesla tayari anayopicha aliyoiunda kwa ajili ya gari hili la baadaye. Anaitwa Elon Musk na anasema yeye tumpatie tu mwaka mmoja na miezi kadhaa ataikamilisha ndoto hii. Teknolojia hii inaitwa autonomous driving yani udereva huru. Japo gari hizi zimeanza majaribio kwa miji mikubwa duniani, kinachopambaniwa kwa sasa ni matengenezo ya mifumo ya kisheria kwa gari linalojiendesha, kanuni na taratibu zinazoandaliwa na mamlaka husika na kubwa zaidi ni miundo mbinu yake. Hii ni moja kati ya teknolojia mpya ambayo italeta athari na kuligusa soko la kibiashara kwa mwaka 2020. Zipo teknolojia zaidi ya 15, ni vyema tukafahamishana ili tusipitwe na mabadiliko haya. Kesho tunagusa kitu kingine pia. Hii ni Morning Mwananchi, naitwa Innocent Mashauri. Good morning. Subscribe MCL Digital.